ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరుకో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ఒకప్పుడు కాలేజెస్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉండేది ముఖ్యంగా ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ లో అయితే ఈ ర్యాగింగ్ బూతానికి బలైపోయిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఇది గమనించినటువంటి ప్రభుత్వాలు దీనిపై యాంటీ ర్యాగింగ్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి కఠిన శిక్షలు అమలు చేస్తున్నాయి మొన్న మధ్య కాలంలోనే మనం చూసాం ప్రీతి అనే ఒక డాక్టర్ కూడా వరంగల్లో ఈ ర్యాగింగ్ బూతానికి బలైపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇన్ని జరుగుతున్న చట్టాలు ఎన్ని ఉన్నా స్టూడెంట్స్ మాత్రం మారట్లేదు తాజాగా మన గాంధీ హాస్పిటల్కి సంబంధించినటువంటి కాలేజ్ ఉంటుంది గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ అక్కడ కొంతమంది జూనియర్స్ని ర్యాగింగ్ చేస్తూ ప్రిన్సిపల్కు అలాగే యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీలో మెంబర్ అయినటువంటి డాక్టర్ రాజారావు గారికి దొరికిపోయారు వెంటనే శిక్షలు అమలయ్యాయి సస్పెండ్ అయిపోయారు దీనికి సంబంధించినటువంటి మరింత సమాచారాన్ని యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీలో మెంబర్ అయినటువంటి అలాగే గాంధీ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ అయినటువంటి రాజారావు గారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే అండి సార్ మనకు తెలుసు అసలు మన ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్లో జస్ట్ ర్యాగింగ్ అంటే పరిచయం వరకే ఉండేది ఒకప్పుడు అవి క్రమేపి అద్దులు మీరి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవటం ఆ తర్వాత ఎంతోమంది బలైపోవటం ఆత్మహత్యలు హత్యలు ఇంకా ఘోరాలు జరుగుతుండటం మనకు తెలుసు చట్టాలు వచ్చాయి వాటిని చాలా స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేస్తున్నారు ఈ డేస్లో చాలా వరకు తగ్గిందని చెప్పాలి నవే డేస్ బట్ అయినప్పటికీ గాంధీ లాంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన మెడికల్ కాలేజీలో స్టిల్ ఇంత దారుణమైన ర్యాగింగ్లు ఉన్నాయంటే అసలు ఏం అనుకోవాలి ఎలా అనుకోవాలి బేసిక్గా ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ మూవ్ యాక్చువల్లీ ర్యాగింగ్ అనేది ఏ స్టేజ్లో అయినా ఎవరికైనా కానీ అది చాలా అమానుష్యం అది సి ర్యాగింగ్ అనేది ఇంట్రొడక్షన్ అనేది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇఫ్ దే ఫీల్ పెయిన్ఫుల్ స్ట్రెస్కి దీనికి లోన్ అయినప్పుడు అది మంచి పద్ధతి కాదు ఇదే విషయంలో మాకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ రమేష్ రెడ్డి గారు ఆయనే ప్రిన్సిపాల్ కూడా ఇక్కడ చాలాసార్లు మీటింగ్ పెట్టి యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ అందరితో కూడా కూర్చోబెట్టి తర్వాత ఇక్కడ పోలీస్ డిసిపి రేంజ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ని కూడా పిలిచి అవి ఒకవేళ ర్యాగింగ్ చేస్తే ఎటువంటి శిక్షలు ఉంటాయి ఎట్లా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అందరికీ కౌన్సిల్ చేసి ఇట్లా చాలా సిట్టింగ్స్ అయిపోయాక కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కొందరు ఇప్పుడున్న ఎవరైతే ర్యాగింగ్ చేసి సస్పెండ్ అయిన వాళ్ళల్లో వీళ్ళని సేవ్ చేయటం కోసం పదిహేను మందిని లాస్ట్ టైం ఒక త్రీ మంత్స్ వరకు సస్పెండ్ చేయటం జరిగింది అది చూసి వీళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళు జాయిన్ అయ్యి నైన్ మంత్స్ అవుతుంది అంతే అంటే లైక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఆ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇంకా ఇవ్వలేదు వాళ్ళు వాళ్ళకి ప్రీ ఫైనల్ నడుస్తున్నాయి ఈ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా అక్కడ హాస్టల్లో నైట్ టూ ఓ క్లాక్ కి వీళ్ళని పిలిచి ర్యాగింగ్ చేయటం అనేది అది మంచి పద్ధతి కాదు సో అది దాన్ని నిన్న ప్రిన్సిపాల్ గారి చైర్మన్ అంటే డిఎంఈ గారి ఆధ్వర్యంలో యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ ముందు వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచారు స్టూడెంట్స్ జూనియర్స్ ని పిలిచారు ఎవరైతే ర్యాగ్ చేయబడ్డారో వాళ్ళ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారు దాని తర్వాత వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ రూమ్ నంబర్స్ వాళ్ళ ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి త్రూ డిఫరెంట్ వేస్ వీళ్ళు చెప్పింది ఒకటే కాదు చాలా మార్గాలు ఉంటాయి సో ఇంతకు ముందు వాళ్ళ దీన్ని బట్టి అన్ని ట్రేస్ చేసి వాళ్ళని కూడా పిలిచి వాళ్ళ నుంచి కూడా విన్న తర్వాత వాళ్ళ వర్షన్ కూడా విన్నాక ర్యాగింగ్ జరిగింది అని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బ్యాచ్ ట్వంటీ టూ బ్యాచ్ వాళ్ళని ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ని సస్పెండ్ చేయవలసిందిగా ఈ యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ అందరూ కూడా యునానియస్గా డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇటువంటి అనేవి అంటే వీళ్ళకి హాస్టల్లో ఉన్నారు వీళ్ళు హాస్టల్లో ఇటువంటి అనేవి జరగదు బేసిక్గా సో వీళ్ళకి హాస్టల్ ఇప్పుడే కాదు ఈ వన్ ఇయర్ వరకు వీళ్ళు సస్పెండ్ అయినారు వన్ ఇయర్ తర్వాత వచ్చినా కూడా హాస్టల్లో ఉన్నట్టు అనుకోవాలి పర్మిషన్ లేదు ఓకే సో వన్ ఇయర్ సస్పెన్షన్ సో అటువంటి ఇటువంటి అన్నీ కూడా అంటే వేరే వాళ్ళకి కనువిప్పు కావాలి సి ర్యాగింగ్ అనేది యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీ అది మంచి పద్ధతి కాదు అది కూడా ఇటువంటి ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ లో మితి మీరి ఇట్లా ప్రవర్తిస్తే ఇలా జరుగుతుందని అందరు కూడా ఒక సందేశం పోవాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో డిఎంఈ గారు కానీ అది ఉన్న యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ కానీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది చాలా మంచి డెసిషన్ తీస్తున్నారు సార్ నిజంగానే మీరు చెప్పినట్లు 
మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అలర్ట్ అవుతారు వాళ్ళకు కూడా కనువిప్పు కలుగుతుంది ఇలాంటివి చెయ్యొద్దు అని చెప్పేసి అయితే ఇప్పుడు ఈ చేసిన వాళ్ళు అలాగే ర్యాగ్ కాబడిన వాళ్ళు అమ్మాయిలా అబ్బాయిలా సార్ అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిల నుంచి అయితే ఏం కంప్లైంట్స్ రాలేదు అబ్బాయిల నుంచి కంప్లైంట్ వస్తుంది ఈ కంప్లైంట్ కూడా ఏంటి నేషనల్ లెవెల్ వీళ్ళు అక్కడ నుంచి వీళ్ళు అక్కడికి లెటర్ పోయింది సో అక్కడ నుంచి కంప్లైంట్ అయితే వీళ్ళకి ఒక నంబర్ ఉంటుంది అంటే ఎనీబడి కెన్ కంప్లైంట్ ఆ రకంగా వీళ్ళు నేషనల్ యాంటీ ర్యాగింగ్ సెల్ కి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ నుండి ప్రిన్సిపల్ కి మెసేజ్ వచ్చింది ఇట్లా ర్యాగింగ్ జరుగుతుంది మీ దగ్గర ఇట్లా ర్యాగ్ చేస్తున్నారు మీకు ఆటే కంప్లైంట్ అయినా ఆ కంప్లైంట్ లెటర్ ఉంటుంది దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఇట్లా తీసుకోవడం జరిగింది సో మొత్తం అబ్బాయిలేనా సార్ మొత్తం అబ్బాయిలే అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఇన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ప్రతి జిల్లాకి మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టుకుంటూ పోతున్నాము సో ఇటువంటి ర్యాగింగ్ ఇవి మనం ఉపేక్షిస్తే అన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ లో కూడా ఇట్ విల్ గో ఇన్ ఏ రాంగ్ వే అండ్ రాంగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు ఇటువంటి జరుగుతుంటే మిగతా అన్ని కాలేజెస్ లో కూడా వాళ్ళకి కూడా ఒక ఇది లాగా ఉంటుంది సో I think it's a right move what the director of medical correct. education Chala, has correct taken to right move and then we have a question to ask no no sir asal. so in this way we have a lot of questions we have a lot of questions he has not restricted them from the college no, one year he has done so I can say that he is kind enough to no, no. continue them in the one year suspend he has done so శిక్షలు అని కాదు కానీ వాళ్ళకు కూడా అంటే ఒక జీవి ఎంతో కష్టపడి మెడికల్ సీట్ సంపాదించుకుంటారు వీళ్ళు అనవసరంగా ర్యాగింగ్ కి పాల్పడి ఇటువంటి డెసిషన్స్ తోటి వాళ్ళ జీవితాలను పాడు చేసుకోవద్దు కదా సేమ్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మ్ టు దర్ పేరెంట్స్ త్రూ మెయిల్ పేరెంట్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయటం జరిగింది వాళ్ళ సమక్షంలోనే వీళ్ళకి శిక్షలు పడతాయా లేకపోతే తర్వాత ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారా లేదు అంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు ఇట్లా మీ బాబు ఎట్లా ఎట్లా చేస్తుంది సో సైమల్టేనియస్లీ దీస్ థింగ్స్ విల్ గో ఆన్ సరే అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళని ఒకటేసారి ఇది చేయటం కూడా కాదు ఎన్నో సెషన్స్ లో ఎన్నో సార్లు వాన్ చేసి ఎన్నో పోస్టర్లు యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీలు పెట్టి యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ వాన్ చేయంగా వాళ్ళందరినీ పిలిచి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఇంత జరిగినా కూడా అయినా కూడా ఇంకా ఇట్లాంటి తొరబట్టడం అంటే మంచిది కాదు మంచి పద్ధతి కాదు ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ మూవ్ సరే ఇప్పుడు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ కి వెళ్ళి చేశారా ఎలాంటి ర్యాగింగ్ చేశారు సార్ వీళ్ళు అంటే ఫిజికల్ గా ఏం చేసినట్టు అట్లా లేదు కానీ బట్ మానసికంగా ఎదురుతడం కూడా ర్యాగింగ్ ఏ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఎనీ సార్ట్ ఎనీథింగ్ మేము కూడా ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్నాము మా అప్పుడు ర్యాగింగ్ ఉండే బట్ అట్ దట్ టైమ్ విష్ టు ఎంజాయ్ దట్ మాకేం బాధ అనిపించేది అంటే ఇబ్బంది కలగని ర్యాగింగ్ ఇబ్బంది కలగని ర్యాగింగ్ ఉండేది అంతేగాని మాకు మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టి అట్లా ర్యాగింగ్ ఏం కాలేదు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఒక రోజు ఏదో భయం అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బికాస్ న్యూ ప్రెమిసెస్ న్యూ ఇది దాని తర్వాత ఎంజాయ్ దట్ యాక్చువల్లీ అంటే మాకు ఇప్పుడు స్వీట్ మెమరీస్ ఉన్నాయంటే అదే కానీ అది ఎట్లా ఉండాలి మానసికంగా ఇది ఇప్పుడు అట్లా లేరు కదా జనరేషన్ చేంజ్ అయింది పిల్లలు కూడా చాలా సెన్సిటివ్ ఉన్నారు చిన్న మాట కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అటువంటి తరుణంలో ఈ ర్యాగింగ్ అనేది భూతమే అది సో అది ఎనీ దీంట్లో మనం ఎవరు కూడా ఈ సభ్య సమాజం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది కాదు లైబ్రరీ పోవటానికి భయపడి హాస్టల్ లో ఉండటానికి భయపడి ఇది భయభ్రాంతాలను చేసినట్టే కదా వాళ్ళు ఏం చేశారు అనేది కదా వీళ్ళ సిచ్యువేషన్ అయితే అదే కదా సో అంటే వీళ్ళు మెంటల్ గా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడే కాలేజీలో ఏమైనా చదువుకోగలుగుతారు నేర్చుకోగలుగుతారు సో వెన్ దే ఆర్ నాట్ మెంటల్లీ ఫ్రీ ఈ ప్రెషర్ ఈ టెన్షన్స్ లో ఇంత మానసిక ఒత్తిడి తోటి చదువుకోలేరు కదా అది అన్వాంటెడ్ థింగ్ కదా ఈ స్టేజ్ కి వచ్చాక ఎంబీబీఎస్ లో జాయిన్ అయ్యాక అది కరెక్ట్ కాదు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి సంఘటనలు గతంలో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఏదో జరిగిందని వింటున్నాను సార్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇలాగే జరిగితే లాస్ట్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఒక ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ని ఓహో 
ఆ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ని ఎప్పుడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ర్యాక్ చేస్తూ సస్పెండ్ అయిన వాళ్ళని సేవ్ చేయటం కోసమనే అప్పుడు కూడా ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ర్యాగింగ్ చేసి సస్పెండ్ అయ్యారు వీళ్ళ కోసమనే ఎవరికి కూడా అంటే మెడికల్ ప్రొఫెషన్ అనే కదా ఎక్కడ ఎవరు ఏ హ్యూమన్ కూడా ఇంకొకళ్ళని మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టుకోవాలి చాలా తప్పాది ఎవరైనా కానీ అట్ ఎనీ లెవెల్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ అంటే వీళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటారు మననే జాయిన్ అయి ఉంటారు పేరెంట్స్ ని వదిలిపెట్టి వస్తారు ఈ మెడికల్ కాలేజీ ఇవన్నీ ఎన్వైర్న్మెంట్ కొత్తగా ఉంటుంది వాళ్ళందరికీ సబ్జెక్ట్ అందరు కలిసి సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళకి కొంచెం ఇది ఇస్తే మనం వాళ్ళు మంచిగా చదువుకొని మంచి డాక్టర్ లాగే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇట్లా హెరాస్ చేస్తే వాళ్ళు రేపొద్దున ఏమన్నా చేసుకుంటే హూ విల్ బేర్ దట్ బర్డెన్ అంటే పేరెంట్స్కి బాధే ఇక్కడ ఈ ప్రొఫెషన్ ఎంచుకున్నందుకు వాళ్ళకే ఇబ్బంది సొసైటీ కూడా మంచిది కాదు ఇది సో ర్యాగింగ్ ఏ కాలేజీలో కానీ అది మెడికల్ కాలేజ్ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి ఐఐటి కానివ్వండి ఏ కాలేజ్ అయినా కానీ ర్యాగింగ్ అనేది ఇట్స్ అన్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీ అది ఒక భూతంలాగా ఎవరు సపోర్ట్ చేయడానికి వీళ్ళే దాన్ని it should curbed like this only yes sir me correct decision isthunnaru last year jarigindi 3 months aithe year ekanga 1 year chesaru so ilanti jarigithe repeated ga jarugutunte matram inka kadinamaina charyalu meer teesukovalsina avasaram undi definitely teesukovalsi untundi adi our director of medical education ramesh reddy is on the job and he will do it all thank you sir thank you so much